channel Farhas Vlog. Apo inna vandu thulladu cooking or vlog onnu aitella. Inna 10th class kare syllabus oru 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 chapters oru part wise aitu discuss cheyanu nu vicharichirikkana. Appo inshallah ningalde ellavarude support edu kuda venam ennikku mathre enikku idu thudarnu kondu povan pattullu. Appo nam class like nadakkam. Okay? Appo innathu nammude topic chemistry la first chapter periodic table and electronic configuration ennalla chapter chapter aanu nammal डिस्कस अब नमुक चाप्टे रु पार पीरियोडिक टेबि इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन अब पीरियोडिक टेबि पार्ट इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन अड़ पार्ट नमु पढ़ी अब पीरियोडिक टेबि ना फस्ट पढ़ा इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन अब इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन वोच्चर आलक्ट्रोणिक अरेज इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन उद्देशिक अब नमुक फस्ट हईड्रजन नोक ओके हईड्रजन हईड्रजन एल हईड्रजन और इलेक्ट्रोण मेलू अब इलेक्ट्रोण और प्रोटोण अब ना हईड्रजन वरिक वन प्रोटोण ओके नेल वरिका नमक के एम एन इन ना शेल नमुक पढ़ी के एल एम एन ओके अब ना हईड्रजन के फस्ट शेल के वरचु अब नमक इलेक्ट्रोणस इलेक्ट्रोण आलक्ट्रोण ने आडु इन नमुक नेक्स्ट नियोण नोक नियोण पत् इलेक्ट्रोणस इलेक्ट्रोणस नमक अरे इलेक्ट्रोणस पर प्रोटोणस नंबर ऑफ इलेक्ट्रोणस ईक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोणस अब अब कंफ्यूशन आगे ओके अब नमुक नियोण वरक एत्र प्रोटोण पत् प्रोटोण अब या पत् प्रोटोण अड़ी इन नमुक फस्ट शेल के वरकना नेक्स्ट एल वरकण अल अब के एल अब नमक फस्ट शेल के शेल रुलेक्ट्रोणस नमुक आड् एल शेल एट इलेक्ट्रोणस पटू एम शेल पद इलेक्ट्रोणस एम शेल मुझे इलेक्ट्रोणस अरे अब नमक पढ़ी के एल एम अब वे अब न फस्ट के शेल रुलेक्ट्रोणस को रुलेक्ट्रोणस को नमक पेट कम के इलेक्ट्रोणस मक्सीम कपासीटी पर रुलेक्ट्रोणस अब रुलेक्ट्रोणस आडु इन नमुक एल बाकी एट इलेक्ट्रोणस रुद्ध पता एट इलेक्ट्रोणस अब नमुक एट इलेक्ट्रोणस आड् रु नियोणि और इलेक्ट्रोण पर नियोण इलेक्ट्रोण अल सोरी नियोण एलमेंट इन अरे नमुक नेक्स्ट मग्निष्यम एग्निष्य नोक ओके मग्निष्यम मग्निष्यू एत्र इलेक्ट्रोणस पन्द्रुद इलेक्ट्रोणस अभी पन्द्रुद प्रोटोणस अब पन्द्रुद प्रोटोणस कल कहूँ के एल कूड़े एत्र पेटू पत् इलेक्ट्रोणस पेटू अब नमुक बाकी रू इलेक्ट्रोणस एवडे को एमें को अब नमुक वरच मग्निष्यम पन्द्रुद प्रोटोण ओके नस्ट शेल वरिकाने रेल वरचु ओके नमुक आडे अड़ेल वर अब फस्ट शेल रुलेक्ट्रोण ओके के शेल रुलेक्ट्रोण नेक्स्ट एल शेल एट इलेक्ट्रोण वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन ए ओके नमुक रु इलेक्ट्रोण कूड़े वरक अब नम एम एम शेल वरक एम शेल वरचु एम नमक इलेक्ट्रोणस को रुलेक्ट्रोणस को इत ना वरिद्ध मिलते क्लास पढ़ी एट क्लास क्लास अब जस्ट स्टार्टिंग कटावेंट अब हईड्रजन नियोण मग्निष्यम ई मूं इलेक्ट्रोणस इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन ना वरचु अब शेल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन एन पढ़ी अल ए शेल शेल और आटे न्यूक्लियस चुटन एनर्जी लेवल अड़ पेरान शेल अब और आटे न्यूक्लियस चुटन एनर्जी लेवल अड़ पेरान शेल ओके अब नमक ओर हईड्रजन अलग नियोण मग्निष्यम इन 
ഇതൊക്കെ ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോകാൻ പോവാണേ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റ ഷെൽഫേ കാണാനുള്ളു ഓക്കെ ഒറ്റ ഷെൽഫേ ഉള്ളു ഈ ഒരു ഷെൽഫിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഒറ്റ ഷെൽഫ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒറ്റ ഷെൽഫേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നിയോണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാണേ അപ്പോൾ നിയോണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ഒരു ഷെൽഫും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ വേറൊരു ഷെൽഫും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഷെൽഫുണ്ട് ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഷെൽഫുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഷെൽഫുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷെൽഫ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലുകളാണ് ഈ ഷെല്ലിനകത്തുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ല് അതായത് ഇത് നമ്മൾ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഏ അതായത് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലാണ് എസ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലാണ് എസ് ഇത് നമ്മൾ എസും പിയും കൊടുത്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെഗ്നീഷ്യത്തിന് എസ് പി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സബ് ഷെല്ല് പഠിച്ചു എസ് എസ് പി പിന്നെ എസ് പി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്സിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമുക്ക് എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക പിയിലാണെങ്കിലോ പിയിലെത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പി എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിന് നമുക്ക് മാക്സിമം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സബ് ഷെല്ല് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഷെല്ലുകളാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് പി ഡി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എഫിൽ നമുക്ക് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാണ് അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എസ് അല്ലേ എസ് സബ് ഷെല്ല് കണ്ടു എല്ലിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടു എസ് പി ഓക്കെ എമ്മിൽ എസ് പി ഡി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എതിക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു വൺ എസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എല്ലാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തേതായിരുന്നു നമ്മൾ ടു എസ് ടു പി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി എം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എനർജി ഓർഡർ വരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് കണ്ടോ വൺ എസ് ടു എസ് പിന്നെ ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കെ എൽ എം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും എൻ ഉണ്ടാവും എൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എനർജി ഓർഡറാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് പിന്നെ ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എനർജി ഓർഡർ അതായത് വൺ എസ് ലെസ് ദാൻ ടു എസ് ലെസ് ദാൻ ടു പി ലെസ് ദാൻ ത്രീ എസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ പി ലെസ് ദാൻ ഫോർ എസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഡി നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ എനർജി ഓർഡർ അതായത് എനർജി ലെവൽ എനർജി ലെവലാണ് സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ വൺ എസ് ലെസ് ദാൻ ടു എസ് ലെസ് ദാൻ ടു പി ലെസ് ദാൻ ത്രീ എസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ പി ലെസ് ദാൻ ഫോർ എസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഡി ഇതാണ് അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഇത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എനർജി ലെവലിൽ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ
1 less 1. Okay, S is a electron environment. 1 less 1. In the next term, we helium. Helium is electrons electron. So, we have electron. So, okay. Apo, 1 less 2. Kano? S is a electron. We have electrons. So, we have a helium. Next, next yane, sodium. Sodium. Sodium is a electron. Okay. Then we will the energy order of the energy order. Then 1s2, that is s2, 1s2, 2s2, that is the shell, s2, 2s2, that is the shell, s2, 2s2, that is the shell, s2, 2s2, 2p, 6. Okay, so we the maximum 6, now, we have to do the same thing. 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 We uh, electron, uh, electron, uh, 21 electrons are scanned. We will see how the electron configuration is. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s. We will see how many electrons are. We will see how many electrons are. We will see Apo, S tu, next 3d1 okay so we calculate we calculate the electrons the electrons last okay the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 this is the D-block element. Okay, this is the block element. This is the electronic configuration of the A part. This is the question. This is very important. This is the important part. This is the question. This is the copper and chromium. Electronic configuration very 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 important. अपन ये लाल वाले पढ़ चुके हैं ना ओके क्रोम ये तीन डे कॉपर डे केस नहीं गले नो का अपो क्रोम ये तीन डे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इरुवत्ती नाली इलेक्ट्रॉन्स आने क्रोम ये तीन लेने दे अपन नम्बर लाल में दुबे पढ़ चुके हैं इधर हम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिन � Three P six, four S two, three D. D के तरह नहीं दो, आरे पाँते पाँदिनारे पाँदिनेट्टे इरुवदे अब three D four. नाले नम्बरे बन गए, अब three D four. इधर आने क्रोमिया तेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नम्बरे विचार के बाद इंगने आओ ना, नम्बरे बेरे पढ़चे रीडी लाने के लिए, ये तो बोले ना बेरे बाद. पक्षे ये तो आर्टिकली अत्रे इलेक्ट्रॉन्स का हमको मैक्सिमम उल्कर लाम बच्चों पत्ता ना अलेह पत्ते इलेक्ट्रॉन्स ना हमको डी ने वरना सब्सटेंस ले ले मैक्सिमम उल्पड़ दम बच्चों पत्ते इंडे पत्ते जाता है तो पत्ते इलेक्ट्रॉन्स ने के ले ये डी ने वरना सब्सटेंस ले फुल्ली फील्ड आना अदाय जो हाईली स्टेबल आ अब इवड़ पे अत्तर नंदे नाली इलेक्ट्रॉन्स से लो अलेह नमक ओर इलेक्ट्रॉन्स से लोरी कोटी आले नमक इधर हाईली स्टेबल आये थला डी डी सब्सटेंस ला हाईली स्टेबल आते हैं तो अब पन इवड़ एंड तो संभव ही तो ना रहेगा तो टप पर तो ला एस से लगा डर एंड इलेक्ट्रॉन है इधर इन्हें ओर इलेक्ट्रॉन है डी three s two, three p six, four s. इन्हीं बड़ा तेरे उल्लू one, okay, four s one. three d लेते ना ये अंजना, okay, बट three d five. इधर आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर ला, okay. ऐंदिन में ऐंडी टाइम हाफ़ फ़िल्टर स्टेबिलिटी अटेंशन या में ऐंडी टेक क्रोमियम तेल संबोधित करना 
ജമ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെ നോക്കാം കോപ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ എഴുതിയ രീതിയിൽ എഴുതി നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി നയൻ ഓക്കെ ത്രീ ഡി നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും പക്ഷേ കണ്ടോ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിയാൽ ഡി എന്താവും ഹൈലി സ്റ്റേബിളായി മാറും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഓക്കെ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ഇതല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എക്സാമിൽ ചോദിക്കും ക്രോപ്പി ക്രോമിയത്തിന് എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് അറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് കോപ്പറിനാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ജമ്പിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് സോറി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഞാൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയാനുള്ളൂ അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പാർട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ സബ്ജെക്ട്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാർട്ടാക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമറ്റിക്സ് പല കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്നും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാൻ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റിക്കും ബൈ